The next SBAR activity number six will be about scarcity in farming. Now moving to the terminology, uh, we need to understand what scarcity really mean, really is. Scarcity means that there is not enough of a good or service to satisfy all the demand. Also, all the resources of business, or in our case of farm, requires exist in a limited supply, meaning that there is not, um, it is not possible to have unlimited resources in the production of a good or service. Here, um, these are some types of resources. Um, in this case, we can um, include money, labor, land, time, machinery, tools, water, etc. In some points, basically all the inputs that you're putting to your production. Um, this type of resources, it's important to understand that they are unlimited at some point. Siguiendo con la terminología, eh, es importante entender qué significa la escasez. La escasez significa que no hay suficiente de un bien o un servicio para satisfacer toda la demanda del mercado. Eh, en el propósito de nuestros ejemplos agrícolas, es importante que entendamos que todos los recursos que una empresa valora existen en un suministro limitado. Es decir, que no es posible tener recursos ilimitados en la producción de bienes y servicios. También, bueno, por último tenemos tipo de recursos para darnos una idea de qué puede ser. Y en este caso tenemos dinero, mano de obra, tierra, tiempo, maquinaria, herramientas, agua, etc. Estos son tipos de recursos que se usan para la producción de un bien o un servicio. En el caso de la, caso agrícola este, de un cultivo que en cierto punto va a tener un límite y no podemos considerarlo como ilimitado para nuestra producción. Now moving to the agriculture case. So in the world of agriculture, we know that farmers uh, also faced limited resources. In this case, a farmer uh, will make choices based on the available resources in order to produce crops and in, of course increase their yields. Some of the key limited resources in crop production that we can consider. In this case, water, which is a huge um, uh, limit resource. Next, we have labor, especially in this uh, part of the country where labor has been a big issue uh, during the last years. Of course, money, there's a limited um, resource of money. Uh, remember that it's not, it's not in, uh, unlimited. Farmers have a budget, so they need to get stuck with that budget for their production, and we have land, etc. other options, or other uh, limited resources. Um, but in this case, I would like to really focus on the limited, limited resource as water, which is a big um, issue this uh, state is facing these days. Ahora, en el caso de la agricultura, en el mundo de agrícola, <coughs> ahora, siguiendo con el caso de la agricultura, En el mundo agrícola, eh, tenemos que entender que los agricultores también enfrentan recursos limitados. Eh, eh, hay que entender que el agricultor debería tomar decisiones basadas en los recursos disponibles para poder producir sus cultivos y, por supuesto, eh, aumentar el rendimiento. Uno de los principales recursos limitados que podemos mencionar eh, durante la producción de cultivos sería el agua, que es un problema gigante especialmente en esta área de, del país, eh, si, seguido por la mano de obra, que también ha sido un factor muy importante en la producción, especialmente en Nuevo México. Y siguiendo con dinero, hay que acordarnos que el dinero este, no es ilimitado. Hay un, un recurso eh, que es limitado que tienen los agricultores y con eso tienen que saber, um, tienen que sacarle el mejor uso durante su producción saber invertir bien el dinero en cierto punto y seguimos con la tierra que igual es limitado los este, campos que uno ve en el estado son cierto número de acres que es, es limitado no podemos tener eh, ilimitado número de, de, de acres en, en una región y por supuesto otros tipos de ejemplos pero en este caso me gustaría enfocarme en el recurso limitado que es el agua Let's stop for this part of the, the video. Uh, these are the instructions for the quiz, which is the first thing we're going to be doing. So open your handout lesson, uh, Scarcity in Farming, and complete the quiz. 
once you're done with the the quiz and answering and also reviewing the quiz you need to download if you don't have the the excel for agribusiness case studies um, if you have it open it and go to the case six worksheet which is on the bottom section of your workbook and then of course start filling in the gray spaces in the blue table table titled water scarcity in a hundred acre farm it's going to be something like this so you need to uh, start putting the right formulas on this blank spaces a total of eight blank spaces por este momento vamos a detenernos estas son las instrucciones para el cuestionario primero eh, abriremos el documento de la, de la lección titulado scarcity in farming y vamos a completar el cuestionario una vez que terminemos de responder y también de revisar las preguntas vamos a descargar el documento de excel para casos de agronegocios y vamos a abrir la hoja de trabajo del de caso número 6 vamos a completar los espacios grises en la tabla azul titulada water scarcity in a hundred acre farm estos blancos son se puede mostrar en esta tabla que es la que vamos a empezar a trabajar son ocho espacios que tenemos que completar con la fórmula más apropiada, la mejor fórmula, eh, basándonos en la información que nos está dando esta tabla. So now let's move on to the worksheet. Remember, it's going to be case six, and this is going to be the table with water scarcity in a hundred acre farm. As you analyze the data, we have the resources as, such as land and water, the crops, uh, onions and jalapenos, and of, for last, the available, um, the water available in our case. As you can see, we have a water scarcity. Um, in this case, a farmer has 300 acres, acre feet available uh, for his production, so he needs to decide which crop is going to give him the most net profit based on these conditions. So first, the first thing is, of course, to start with an equal sign, equal symbol, and make a division to see uh, how many acres the farmer can produce on jalapenos and, on the other hand, on onions. So it's just basically, in the case of onions, a, div a division of 300 acre feet divided by 4.50. And based on the 100 acres that he has available, um, he's going to be able to just farm 66.77 uh, acres based on the given data. Same thing here, here with jalapenos, a division, and that's going to be the highest um, number of acres the farmer can farm for jalapenos. Now let's move on to the cost and possible return data and then analyze the total cost, which is going to be um, we're going to multiply our cost times the number of um, available, um, the number of acres based on the available water. So that's going to be the total cost for onion. And then for jalapeno, same thing. You multiply your cost times the acres, and that's going to be the total cost. As you can see, uh, for now, at uh, this point, onions are more expensive, but you can grow more onions based on our data. You can grow up to 66.7 um, acres. Now, let's go for the gross profit, which is the most important thing to understand. Same. You have a possible return, which is we're just making assumptions that this is going to be a possible return per acre. You multiply that times 66.7, and that's going to be the gross profit. Same thing with um, jalapenos. Multiply them. And there you go. That's It seems a bit... It makes sense a little bit. Um, you will get more money when you grow onions than jalapeno. Of course, because you you're have you using more acres for onions. So now let's go to the key part, which is, which is the net profit. Remember, the net profit is going to be the, the profit that you receive after you pay onions all your total costs. So this is going to be a subtraction of your gross profit minus the total cost. And that's going to be the net profit. On the other hand, we have, for jalapeno, we have 
a higher net profit, which you can uh, put that in your discussion. Okay, so now let's move on to the case conclusion based on the Excel results. Um, as I mentioned it before, due to water scarcity, the farmer is not going to be able to use all of his land. He can use up to 66.7 acres of onions and 54.5 acres for jalapeno production. Even though onions allow more acres of production, jalapeno provides a higher net profit based on the phase circumstances. And that's something that we discussed before, based on the net profits. As a result, based on the phase water shortage, it is more profitable to grow jalapenos in a 50. 554.5 acres um, than onions in a 66.7 acre range uh, for the you know 100 acre farm so that that's going to be our conclusion for this case ahora esta es la conclusión del caso basado en resultados de excel como mencioné anteriormente debido a la escasez del agua el agricultor no puede usar toda su tierra que son 100 acres que tiene este disponibles eh, en nuestro caso, de, solamente puede usar hasta 66.67 acres para la producción de cebolla, como puedes ver en esta parte de la tabla. Del otro lado, para jalapeño solamente podrá, eh, podrá usar 54.55 acres para la producción del jalapeño. Ahora, aunque la cebolla permite más acres para la producción, el jalapeño proporcionará una mayor ganancia neta según las circunstancias enfrentadas. Y esto lo pudimos ver con nuestros resultados. Ahora, como resultado, en base a la escasez del agua en, enfrentada, es más rentable cultivar jalapeño en 54.5 acres que la cebolla, que es en 66.6 acres eh, del rango que tenemos de 100 acres. ¿Y por qué pasa esto? porque todo es basado en el agua que demanda cada cultivo, con la mezcla de los costos y el posible ingreso, posible ganancia que tengas en la producción, también considerando el costo total y la ganancia, este, la gan las ganancias netas. En este caso, podemos ver en nuestra tabla que las cebollas, eh, sí, a pesar de que sembramos eh, más, nos daría menos este, ganancias que jalapeños, donde sembraríamos casi la mitad del de campo, pero al final de cuentas nos daría una ganancia máxima. Entonces, esta es nuestra conclusión para nuestro caso de uh, la escasez. Número 6.